Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, à la demande générale, euh, parce que c'est vrai que on s'adresse, il euh, y a beaucoup de sujets qui s'adressent qu'à débutants intermédiaires avancés, mais il y a aussi beaucoup de sujets qui s'adressent à tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais quand même parler euh, spécifiquement euh, du, du début. Alors, quand moi je dis débutant, c'est débutant jazz. Vous avez déjà fait un ou deux ans de piano. C'est-à-dire que je ne démarre pas avec euh, vraiment rien, from scratch, comme on dit en, en anglais. Euh, il faut quand même avoir un peu posé les doigts sur le clavier, un minimum. Bon, maintenant, c'est vrai que les morceaux que je vous ai préparés pour débutants, euh, je dis le doigt, la note, euh, note par note, plus la partition, plus le clavier midi. Donc franchement, là, euh, je pense qu'on peut démarrer quasiment from scratch. Mais le conseil que je vous donnerai quand même, c'est de vous faire coacher au début pour des questions de détente, parce qu'on ne s'en aperçoit pas, mais on n'est pas relax. Alors, je vais, je vais vous dire tout de suite... Quels sont les, 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 les trucs importants euh, qu'il faut prévoir, euh, faire et pas faire au, au début euh, Donc, je vous l'affiche dans le média et je vais vous donner euh, des petits trucs à réaliser pour les débutants. La première chose, choisissez un morceau à votre niveau. Alors, je dis ça parce que depuis un bon moment, je m'aperçois que les gens euh, achètent des cours absolument incroyables en disant « je suis débutant ». Il y en a un qui débute qui me dit « je veux jouer du boogie-woogie ». Non, mais c'est même pas en rêve, quoi. Le boogie-woogie, c'est un gros niveau technique. Il faut tenir la main gauche. Euh... Non, non, non c'est pas possible, quoi. Donc, il faut faire très attention à prendre des morceaux à votre niveau. Si vous commencez le piano, sinon vous allez stresser euh, le... le le cerveau, ça ne va pas marcher doucement. Ensuite, la deuxième chose, c'est de jouer très relax, mais vraiment relax. Alors, on ne s'aperçoit pas du tout, même quand on est professionnel, il y a des moments où on ne s'en rend pas compte, où euh, on a tendu, où il y a des tensions qui sont montées petit à petit sans qu'on s'en aperçoive. Le premier euh, symptôme, c'est euh, quand votre épaule monte un tout petit peu, ou même carrément comme ça, ou un petit peu, même un centimètre, ça suffit à... à couper le, fl le flux énergétique et euh, vous êtes crispé. Quand vous êtes crispé, ça, c'est plus possible. On ne peut plus jouer. Alors, on peut jouer une note ou deux, puis c'est tout. Essayez de jouer au tennis avec une chemise beaucoup trop courte ou au ping-pong. Ben, vous n'allez pas y arriver. Voilà, c'est aussi bête que ça. Mais le fait d'être relax permet que euh, le flow passe directement du cerveau au muscle, sans interruption. C'est très important. Alors, en principe, plus vous allez monter en niveau, plus vous apercevrez que l'énergie vient du dos, du bas du dos, elle remonte, épaules, homoplates, bras, et on est complètement relax. Et on peut jouer du piano. Mais c'est vrai qu'au début, le cerveau reptilien prend le pouvoir, et le cerveau reptilien, c'est celui qui, en cas de danger, fait ça, parce que il y a un danger, j'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer Et donc, il tend tout. Et pour arriver à désactiver ça, il faut pratiquer. Voilà. Alors, maintenant, il y a un troisième conseil à euh, vous donner, c'est jouer main séparée. Assez longtemps au début. Euh, pareil, je vois beaucoup de gens qui démarrent le morceau, les deux mains ensemble, et puis qui rament, et puis euh, qui finissent par abandonner ou de se désespérer parce qu'ils me disent « je n'y arrive pas ». Il y a même quelqu'un qui m'a dit à la sortie d'un concert, « J'y arrive pas !» Alors je lui ai dit, « Mais, mais vous, avez, vous, avez, vous avez essayé combien de fois ?» Il me dit, « Au moins trois ou quatre fois !» Alors j'ai rigolé. Trois ou quatre fois, vous l'imaginez, c'est plutôt 40-50 fois. Hein. Alors donc, non, pas de panique. On fait simplement les mains vraiment séparées. D'abord, par exemple, la, la droite pour... Euh, Apprendre le thème, parce que le thème, ça va être le guide. Ça va être ça qui va euh, entrer dans votre mémoire profonde et guider ce que vous faites. Et puis après, la main gauche toute seule, mais longtemps. Il faut vraiment les savoir. Parce qu'au moment où vous allez remettre les deux mains ensemble, curieusement, vous vous souvenez de rien momentanément. Parce que bah, l'explication, c'est que les deux hémisphères droite-gauche du cerveau sont synchronisés par le cortex cérébral qui, qui tout d'un coup, se réveille et dit « Ah, qu'est-ce qui se passe ?»« bah, Attendez, je vais au boulot, là. Le temps qu'il finisse sa clope, son café, il arrive. » Et il dit, euh, bon, bah, je vais euh, synchroniser les deux. Pendant ce temps-là, vous êtes perdu. Vous croyez que vous saviez votre main gauche et votre main droite parfaitement bien. Et les deux ensemble, ça n'existe plus. 
normal. Tout le monde passe par là, ce n'est pas parce que vous êtes euh, euh, soit euh, vous avez un problème, ou non, non, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Donc qu'est-ce qu'il faut Reprendre un petit peu à zéro quand on met les deux mains ensemble, repérer les notes qui tombent en même temps, ça c'est très bien, c'est un truc que je fais moi, et euh, bah, très très vite ça reprend, puisque vous avez travaillé avant, main séparée, ça y est, une fois que c'est resynchronisé, hop, le morceau est quasiment sur la bonne route, quasiment su. Quatrième conseil, travailler des petites séquences, c'est-à-dire que alors, quasiment tout le monde, et pareil dans les orchestres, quand je vois des, des big bands répétés ou des orchestres répétés, ils commencent le morceau à la mesure 1 et ils vont jusqu'au bout. Et puis après, ils disent, bon, qu'est-ce qu'on fait euh, Alors au mieux, on, bon, on le rejoue, alors ils rejouent, puis à la fin, ils passent au suivant. Alors là, je peux vous garantir qu'il ne s'est quasiment rien passé. C'est-à-dire qu'il euh, s'est passé que les moments où ils se trompent, euh, bah, ils les confirment la deuxième fois, et donc maintenant, il va falloir faire le ménage et nettoyer, parce que vous avez appris euh, des fausses notes ou des faux rythmes ou des faux phrasés, et vous les avez juste confirmés en rejoignant une deuxième fois par-dessus. Donc euh, c'est comme en peinture, euh, je ne sais pas, vous, vous repeignez votre, votre mur, il y a un trou et vous repassez dessus, bah, voilà, le trou est toujours là. Donc c'est exactement la même chose. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on fait Surtout quand on est débutant, on travaille euh, une mesure par une mesure et à peu près n'importe où. Commencez par la plus difficile parce qu'au début, vous êtes en forme, euh, c'est euh, le conseil numéro 5. Vous commencez par le passage le plus difficile. C'est une mesure ou une demi-mesure, hein, ou, ou deux mesures, pas plus. Ne jouez jamais d'un bout à l'autre, ça ne sert à rien. C'est vraiment de la perte de temps. Euh, faites plein de fois une mesure plutôt qu'une seule fois ou deux fois le tout. Le, une fois ou deux fois ou trois fois le tout, ça ne sert à, c'est pas à rien, mais enfin ça va mettre des années. Quoi. Ça va même mettre des années à avancer, surtout si en plus vous êtes tendu parce que vous... C'est trop à la fois. Votre cerveau, le mien pareil, hein, ne peut pas euh, en, accepter autant de, 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 d'ordre et d'informations à gérer. Ce n'est pas possible, en fait. Et ça stresse. Et ça stresse et ça se tend. Donc, ce n'est pas bon. Il faut simplement prendre le temps de décortiquer une mesure ou deux et plein de fois. Et même si la session, elle dure 15 minutes sur deux mesures, parfait. La prochaine, elle sera 15 minutes sur deux autres mesures. C'est très, très bien. Là, tout va bien. Ce qui ne va pas, c'est une session où vous jouez tout et avec les deux mains. Alors là, Kata, vous avez compris le truc. Et maintenant, on va parler euh, de la visualisation de ce qu'on va jouer. Alors, euh, le conseil numéro 6, c'est chanter ce que vous devez jouer. Par exemple, euh, là, j'ai mail to Elisa euh, au niveau débutant et j'ai écrit ça. c'est euh, la lettre à Elise swingée. Euh, on peut le faire, ça peut être du funk, ça peut être du jazz, ça peut être du reggae. Ça peut être tout ce qu'on veut. C'est les mêmes, c'est, le jazz, c'est la source de toutes les musiques du XXe siècle. En fait, c'est le blues euh, qui est devenu le jazz et qui a après a donné euh, énormément... Regardez des graphiques avec euh, toutes les branches de l'arbre qui se développent à partir du tronc du jazz. Ça veut dire que le phrasé, la façon de swinguer, euh, reste à peu près la même partout. Qu'est-ce qu'on fait avant de jouer Alors, ça, c'est, c'est, c'est le conseil euh, gold. Hein, c'est vraiment quand vous voulez vraiment assurer et faire des progrès rapides. Vous commencez par lire les notes. Et si vous pouvez, vous imaginez quel doigt joue sur quelle note et le chanter plusieurs fois. Vous créez une image mentale de ce que vous allez faire, puis vous le faites. Alors, si vous arrivez à faire ça, c'est ce que font les professionnels, ils sont entraînés. Vous, pour arriver à faire ça, il va vous falloir un petit entraînement pour commencer à y arriver. Mais là, c'est la Rolls Royce. Là, vous allez très, très vite. Alors, à chaque fois que vous allez rejouer, vous, vous faites une fois mentalement, vous regardez euh, les notes, ce que vous voulez, la hauteur, le, le phrasé, sans jouer, puis vous jouez. Et vous recommencez en, en rembobine, on regarde bien ce qu'il y a, on regarde tous les signes, les doigtés, euh, parce que pendant qu'on ne joue pas, on voit bien ce qui se passe. Mais pendant qu'on lit, on a du mal à jouer. Les deux à la fois, c'est stressant. Le mieux, c'est de faire d'abord une lecture, puis on joue, puis une lecture, puis on joue en séquence comme ça, sur deux mesures. Là, c'est Top 
niveau. Maintenant, si ça vous énerve, parce que moi, personnellement, ça m'énerve des fois, je perds un petit peu la patience, et bon, bah, j'avance, quoi. Alors, et, et je perds un peu de temps. Enfin, bon, je suis content, je joue. Donc, euh, je comprends. Mais j'assume le fait que, de toute façon, si je fais ça, ça ne va pas beaucoup avancer. Ça, c'est sûr. D'accord Donc, euh, on est libre quand même de se faire euh, plaisir. Mais on est libre aussi de faire « on mentalise, on joue, on mentalise, on joue ». Ça, c'est génial. On y va. On continue. Il euh, y a donc un vieil adage que tout le monde connaît, qu'on entend depuis toujours. Il vaut mieux jouer euh, 15 minutes chaque jour qu'une heure le samedi. Il faut que, que tous les jours, vos connexions soient activées pour qu'elles finissent par se renforcer, tenir le coup et devenir de plus en plus efficaces. Donc, tous les jours, même 10 minutes. Vous ne pouvez pas me dire que vous ne trouvez pas 10 minutes tous les jours. C'est une, une espèce de petite discipline, mais c'est la garantie. Quand on débute, on, on est obligé de créer ces connexions. Elles n'existent pas encore. Et il y en a plein. C'est un feu d'artifice dans le cerveau. Donc, vous devez être constant. Alors, tous les jours, au moins 10 minutes, ne serait-ce que ça, vous lisez, vous jouez, vous lisez, vous jouez, que deux mesures, là, vous êtes gagnant. Ça marche. Hein Ce sont des, des vrais conseils. Attention, moi, même, je m'applique ça quand je travaille des morceaux beaucoup plus difficiles pour moi aussi. Je dis, c'est la même chose. Je vais prendre un tout petit passage et je vais, je vais vraiment le bosser pendant X temps, mais jamais je laisse une journée sans euh, euh, activer en fait tout ce qui se passe là-dedans. Et euh, je vous garantis qu'il se passe énormément de choses. Ensuite, je vous ai préparé dans tous mes cours des playbacks, soit en audio, point .wav, W-A-V, ou point .iff, ça dépend, et aussi des séquences MIDI, point .mid, MID. Ça, c'est les, les extensions à la fin du, de, de, du nom du fichier. Point mid, c'est midi. Ça ne se lit que dans un logiciel dédié au midi avec des, une banque de sons derrière et on attribue le piano au piano, contrebasse, batterie. Et euh, on peut tout faire. On peut chanter le piano, le mettre plus fort, moins fort. On peut ralentir complètement, on peut transposer, on peut mettre une boucle, on peut faire tout ça. Et puis l'autre, c'est de l'audio. Alors l'audio, si vous avez, j'en ai parlé pas mal, le logiciel euh, Transcribe, vous pouvez mettre en boucle, euh, changer la tonalité et ralentir sans que le pitch change. C'est génial comme euh, façon de travailler. Donc vous créez vous-même une boucle et vous pouvez mettre en boucle et travailler. Alors aussi le grand conseil, j'ai vu des gens mettre leur tablette et écouter avec le, euh, le son de la tablette euh, le haut-parleur. Alors ça, c'est nul. Alors ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas beaucoup euh, rentrer dans la musique avec un son euh, aussi euh, maigre. C'est pas bon comme son. Alors, soit vous mettez un casque et ça, ça va. Soit vous mettez deux petites écoutes que vous achetez dans toutes les bonnes boulangeries euh, pour avoir un son extérieur de qualité, et si possible même avec un petit sub basse. C'est encore mieux. Euh, mais mettez-vous un bon son autour de votre piano, soit euh, avec des petites enceintes, soit un casque. Un casque sans fil, c'est aussi encore mieux. Là, vous allez être tranquille et entendre vraiment la contrebasse, la batterie, parce que vous allez comprendre comment ça répond derrière, comment ça swing, euh, que ça soit binaire, ternaire. Vous allez entendre le vrai accompagnement. Donc, euh, dès que possible, vous mettez un playback. Si vous n'avez pas de playback, un bon métronome, ça remplace la charleston du batteur. Moi, je le mets sur le temps 2 et 4. J'en ai déjà parlé, donc vous, vous savez. Euh, parce que, bah, un, trois, un, deux, trois, quatre. Et puis, le dernier euh, truc, donc, c'est la patience. Alors, il faut être euh, très patient. Je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui, qui débutent le piano et qui ne se rendent pas compte de, euh, du temps, du temps qu'il faut. Euh, c'est très long, c'est un chemin, c'est un process. On est juste à un endroit du chemin. Il y aura toujours des gens moins forts que vous et des gens plus forts que vous, quel que soit l'endroit où vous êtes sur le chemin. Donc c'est relatif. Vous ne vous occupez pas de ça. Vous ne vous comparez pas avec quelqu'un, avec les autres. Ce n'est pas la peine. C'est perte de temps et puis ça peut être déprimant. Non. Vous êtes juste patient. Ça va venir. Si vous, faites, euh, les, si vous réalisez les conseils que je vous ai donnés, à un moment donné, ça vient, mais le cerveau a besoin de temps pour euh, classer les choses. Il a besoin de calme pour apprendre. Il a besoin de, comme un enfant, hein, il a besoin qu'on lui parle doucement, gentiment, 
be gentle, soyez sympa avec votre cerveau, le stressez pas, mais séparez tranquillement, il va finir, on, on sent rien dans le cerveau, mais n'empêche qu'il travaille beaucoup. Hein. Donc laissez-le euh, apprendre tranquillement avec le temps, puis tout d'un coup, paf, un jour, bah, ça y est, il vous, il vous le redonne. Et en plus, plus vous avez travaillé lentement au début, plus vous allez vite à la fin, mais il existe aussi des techniques pour accélérer. Mais en fait, on dit aussi que le jouer vite, c'est la résultante de bien connaître son texte. De bien connaître son texte permet de jouer plus vite. Et puis, ben voilà, donc euh, ça revient à dire que le dernier conseil, soyez euh, confiants, les progrès vont venir. En fait, c'est la même chose que je viens de dire. Ne vous inquiétez pas, si vous faites le nécessaire tranquillement, ça va jouer. Il n'y a aucun problème, c'est certain. Voilà, je pense qu'avec ces conseils-là, il y a moyen pour vous euh, d'éviter euh, de jouer en tension, de jouer trop difficile, de jouer trop de choses à la fois, de vouloir tout tout de suite. Là, je pense que si vous évitez ça, vous calmez le jeu et du coup, bah, ça va commencer à fonctionner. Euh, voilà pour ce qui est euh, des bons conseils euh, de la Maison Hervé. Maison Hervé, travail soigné. Alors, maintenant... Euh, je vais faire un petit coup d'œil sur le, le, le chat pour voir euh, ce qu'il en est. Très bon conseil, nous dit Raymond Molinier. Merci Raymond. Euh, avec certains pianos numériques de marque connus, on peut jouer les audios sur les enceintes du piano et c'est top. Exact, vous avez des, des trucs déjà configurés pour ça. Ça marche, ça c'est super, on peut faire comme ça. Euh, ASD égale Amazing Slow Downer, logiciel pour ralentir et boucler sur iPhone ou iPad. Oui, ASD, c'est un autre logiciel, nous dit Arten. Euh, super, donc en fait, oui, il existe plein de solutions. Euh, J'en connais une, je suis content, je l'utilise, mais il y en a plein d'autres dans les chats. Vous pouvez vous inspirer des bons conseils des chatters. Euh, euh, oui, euh, quoi d'autre euh, Un conseil pour travailler ces gammes sans trop s'ennuyer euh, comment travailler la confiance Alors, les gammes, Pat du 31 me donne un conseil pour travailler ces gammes sans trop s'ennuyer. Alors, voilà mon conseil. <rire> Vous allez rigoler. Ne travaillez surtout pas les gammes. Alors, franchement, ça, je ne comprends pas. C'est un truc qui est répandu partout. Ça ne sert à rien. Euh, c'est comme le hanon. C'est complètement aberrant. Il ne faut pas travailler ces trucs-là parce que ce n'est pas de la musique. Hein. Faire une gamme, ce n'est pas de la musique. Hein. Ouais, moi, je ne comprends pas. Enfin, elle est où, la musique, là Non. Euh, il faut faire des exercices, mais musicaux. Il faut toujours que vous travaillez d'une manière musicale. Même une mélodie simple. Si je fais, euh, je reprends mon histoire de Mail for Elisa, là. Et si je fais ta 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 C'est déjà un peu mieux. On, on est dans la musique. Ensuite, si je fais une gamme, euh, ça va m'intéresser de travailler une gamme pour l'égalité. Par exemple, pour le classique ou des trucs comme ça. Alors, je vais faire en sorte que chaque attaque soit égale, exactement la même. Placer mes doigts. Voilà, bon, c'est un peu froid, un peu technique. Mais j'assume, euh, j'ai un niveau qui me permet de faire la part des choses. Mais franchement, pourquoi on travaille des gammes euh, Réfléchissez, une gamme euh, pour connaître euh, les notes qui la composent. Bon, Do majeur, c'est ça. C'est les touches blanches. Déjà, vous en connaissez une. Hein. Pourquoi la travailler Qu'est-ce que ça va vous donner vous, vous pensez que euh, les doigts vont jouer plus vite si vous travaillez la gamme Non les, y a une étude américaine a prouvé que, euh, c'est incroyable, hein, mais les, ils ont étudié euh, le mouvement de doigts en demandant à des gens qui n'ont jamais joué de piano le, de le faire le plus vite possible, comme ça, n'importe où. 
Et après, ils ont pris des virtuoses, ils leur ont demandé la même chose, puis ils se sont aperçus qu'il n'y avait quasiment aucune différence. Donc, ce n'est pas à la rapidité des doigts, non, non. Euh, par contre, l'interaction des doigts les uns par rapport aux autres et la détente des autres doigts, alors ça, ça prend des années. C'est une autre histoire. Savoir où poser les doigts, c'est une autre histoire. Moi, ce que je vous conseille, vous n'avez pas le temps de faire des gammes. Ce que vous faites, vous faites directement le thème, vous faites directement la main gauche, vous répétez ça, détendu, faites de la musique directement. Je suis pas très euh, euh, intéressé par euh, coller des gammes à des débutants. Non, c'est pas drôle. Alors, quand, on, quand la question était comment jouer des gammes sans s'ennuyer, ah bah ça, je sais pas. <rire> je pense qu'on s'ennuie quand on joue des gammes. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre La compréhension de l'harmonie. La compréhension de l'harmonie, alors, euh, j'ai un étudiant qui m'a dit euh, pendant deux ans, j'ai rien compris à euh, ce que tu disais, tierce, quinte, euh, septième, neuvième. Bon, alors, je ne sais pas comment lui expliquer ça, à part dire que si je, prends, si je décide que Do, c'est le 1, et ben, la seconde par rapport à Do, c'est le Ré, la tierce par rapport à Do, c'est le Mi, on est en Do majeur, donc j'assume que j'ai que des touches blanches, tierce, quarte, quinte, je vois pas ce qu'il y a de difficile à comprendre là-dessus, donc si... La quinte, c'est ça, et si je veux faire fondamental quinte, bah, ça fait do sol, ça fait une quinte. Si je fais do la, ça fait une six, do si, ça fait une septième, et do do, ça fait do do, <rire> une octave, d'accord Et bah, pourquoi pas continuer, hein, euh, neuf, <rire> huit donc, neuf, neuvième, c'est ré, dixième, bah, c'est simple, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Franchement, il n'y a rien de mystérieux. Là-dessus, 11, 12, bof, on s'en sert pas beaucoup, et 13, bon, on, a, on a expliqué ça plein de fois. Après, vous commencez donc, pour comprendre l'harmonie, par comprendre les intervalles. Le euh, stream euh, numéro 1, je crois, euh, j'ai tout détaillé. Et vous trouvez ça, pareil, dans toutes les bonnes merceries. Donc, euh, les intervalles, la conscience intervallique, j'en ai déjà parlé aussi, ça va être l'introduction pour commencer à parler d'harmonie. Parce qu'après, moi, j'aime, je chiffre à peu près mes degrés. 1, 3, 5, 7, 9, 11, dièse, 13, par exemple. Voilà. Alors, moi, je mets des numéros, mais si je le fais en la bémol, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, parce que j'ai transposé. Ah oui, il faut apprendre à transposer quand on veut improviser et faire du jazz et de, de la musique de chanson, de variété. De... La transposition est très importante. Mais pas pour les débutants, calmos, on se calme. Les débutants, il faut que vous appreniez d'abord que euh, là, c'est un Do. Vous le jouez avec le doigt numéro 2 et vous êtes complètement décontracté. Ça, ça c'est super important, ça va prendre quand même des semaines. Hein. Vous voyez, par exemple, là, la basse de Mail to Elisa, c'est un, un, un 3 sur le La. Et vous voyez que les autres doigts sont relax, ne bougent pas. Un 3 sur le La. Un Do sur le Si, un Do, et je vais le mentaliser d'abord, là. Je me vois en train de jouer le 3 sur le La, Si avec un 2, et Do, et après je le joue. Là, un soupir, je respire, Si, un soupir, je respire, Do, c'est écrit comme ça. Et donc, mon thème fait P, Do, 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 Do. Déjà, ça, c'est pas une gamme, mais <rire> il faut le travailler. Vous n'avez pas le temps de faire des gammes. Vous faites, vous travaillez les mains séparées, parce que là, je vous donne le résultat final, c'est formidable, mais il faut travailler juste un texte comme ça, mains séparées, et vous voyez que j'ai fait en sorte que les euh, mains ne se déplacent pas trop. Parce qu'au départ, pour les débutants, ce qui est difficile, c'est d'aller choper des, 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 des grands déplacements sur le clavier. C'est pareil pour les guitaristes, les démanchés, les violonistes, les démanchés. On n'apprend pas ça au début. Hein. Au début, on reste en place. La, si, do, si, la, sol. Déjà là, je suis au niveau 2. Débutant plus. C'est-à-dire qu'il y a débutant 1, débutant plus dans, dans, dans mes cours. Et là, c'est déjà, on a 3, 3 ans, 3, 4 ans de piano. Hein. Donc, vous voyez que les déplacements sont courts. Ce qui est intéressant, 
c'est la mise en place rythmique, les respirations, les phrasés, pas jouer trop vite, et tout intégré. Après l'harmonie, on va euh, parler d'un autre sujet, quand on aura ça dans les doigts, on va commencer à s'intéresser à l'accord de La mineur, tout simple, La, Do, Mi, accord parfait, 1, 3, 5, autre chapitre. Alors, je regarde ce dont vous parlez. Les gammes sont importantes pour des accords un peu complexes. En fait, euh, la, la gamme en tant que réservoir de notes, d'accord, mais euh, la gamme en tant que pratique comme ça sur le clavier, c'est deux choses différentes. Hein. Euh, si vous considérez une gamme comme voilà les 7 notes du mode, ou les 6 ou les 8 notes du mode dans lesquelles on va piocher pour euh, écrire des choses ou improviser des choses, oui, une gamme, c'est une... C'est un plateau avec les huit notes, mais on n'utilise jamais les huit. Hein, euh, voilà. Par contre, si c'est pour faire juste des gammes comme ça, blablabla, on en a parlé. Bonjour Maestro, Maurice Vauder faisait trois heures de gamme par jour. Certes, c'était comme vous une pointure, mais pourquoi ça a changé Qu'est-ce qui a changé Alors après, Maurice, euh, je l'ai euh, connu, c'est un fantastique pianiste, un super musicien. Et bien, bah, s'il s'éclatait comme ça... Et eh ben moi je suis content parce qu'il se faisait plaisir. Personnellement, euh, j'ai eu ma période où j'ai fait des gammes, puis je me suis aperçu que ça servait à rien, donc j'ai arrêté. Puis après j'ai discuté avec des grands pianistes, des grands pianistes classiques, des, des, des super virtuoses, des, des professionnels, qui m'ont confirmé que ça ne sert à rien eux. Mais il y en a d'autres qui trouvent que c'est vachement utile. Eh ben attendez, vous testez-le, testez-le. Aujourd'hui là où j'en suis moi, je dis bah ben non, faire des gammes comme ça, ça sert à rien. Je prends. Ou alors faites-le dans un morceau. Bah, vous faites dans une sonate, il y a des gammes partout, dans Mozart, dans Chopin, ça c'est Haydn, vous, vous avez des gammes partout, mais c'est musical. Vous avez quelque chose de musical, vous ne faites pas. Vous ne bourrinez pas, parce que les gammes bourrins, ce n'est pas intéressant. Comme je disais, il y en a pour, il y en a contre. Voilà, Donc, vous avez tout. Maurice Vander, il était content. Trois heures de gamme, j'y crois pas trop. Par jour, franchement, j'y crois pas. Bon. Ensuite, bonjour Antoine, quel conseil pour créer une walking bass simple Alors, pour les débutants, parce que je suis toujours, je reste dans ma thématique, hein, je suis têtu quand même, mais les débutants, je propose des half-time euh, half bass, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, une note sur deux, noir, soupir, c'est-à-dire noir, soupir, blanche, soupir, Noir, soupir. Ou alors, blanche, non, blanche, long, blanche, vous voyez Pas encore les walking bass quand on débute le piano. I'm sorry. Par exemple, là, j'ai une, une javanaise pour euh, niveau 2, débute en plus, qui fait ça. Vous avez un sol tenu. À la fois plus dur j'adore la javanaise mais vous voyez je fais en sorte que au début la main gauche fait une note la tienne et que la, la droite s'exprime toute seule sur peu de notes c'est parfait comme thème pour faire ça et quand la droite a fini la, la gauche répond un deux pourquoi parce qu'au début on a du mal à gérer les deux mains ensemble donc l'une après l'autre une tient l'autre parle l'autre répond alors là par contre à la, à dès la mesure euh, 5 6 7 hop, on a les deux, mains, les, deux, les deux mains en même temps et ça se corse parce qu'on est débutant deux alors on peut faire un, un petit accord de passage comme ça hein. ça commence déjà à trois notes ça sonne vachement bien il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes et là, oh là là, j'ai fait un accord de 4 sons, je me suis lâché. Ça, c'est le niveau 2 de la javanaise. Une walking bass. Ben, ben, J'imite un bassiste. Mais ça, c'est le niveau euh, presque intermédiaire 2. Hein. Ça ne concerne pas les débutants. Pas encore. Ça va venir. Alors, faire des gammes. Employez mieux votre temps, disait Schumann. Oh ah ben en voilà un qui abonde dans mon sens. Et Schumann, pas des moindres, bien entendu. Merci Blaise Georges. Comment travailler un morceau, mesure par mesure, arriver au tempo final 
et on passe à la mesure suivante ou faire tout le morceau d'un coup. Alors j'en ai parlé longuement tout à l'heure, non, surtout pas tout le morceau d'un coup. Tout le morceau d'un coup, je résume, grosse perte de temps. Ne travaillez que des tout petits passages, une, même une demi-mesure ou une mesure ou, ou maximum deux. Alors moi, euh, je vais vous montrer comment euh, j'ai une technique pour bosser qui est... Euh, <rire> qui est pas mal, ce que je me suis inventé, bah, bah, je, vous la, je vous la donne, hein, parce qu'il n'y a pas de raison, je suis là pour ça. Et ben, par exemple, là, j'ai un « Happy Birthday » qui fait à la main droite ça. Donc voilà. Ça, je considère que c'est une phrase musicale. Quand je vais attaquer la suite, c'est une deuxième phrase musicale. Donc je découpe les choses en phrases musicales. Je ne vais pas faire do, do, ré, do. Stop. Ça ne veut rien dire, do, do, ré, do. C'est comme si je vous disais, demain je vais, et puis je m'arrête. Ça ne veut rien dire du tout. Alors je vais travailler par phrase musicale, tout simplement. Donc, et là, et je fais attention au doigté au début. Le pouce sur le do, le 2 sur le ré. On repousse, 4 avec un petit accent, il y a un petit trait et un soufflet décrescendo, mi moins fort. Et là, je recommence. Do, do, di, do. Voilà, donc je m'arrête, je le relis, je l'entends, do, do, di, je le chante, do, je solfie même, fa, mi, et je recommence, je le joue. Do. Le fait d'avoir fait ça est aussi un truc vachement important. Je recommence, do, do, ré. Do, Fa, Mi, je sens les doigts qui jouent ça et je le refais. Do, Do, Ré. Je détends, à chaque fois que je répète, je détends encore plus. Et je passe comme ça 10 minutes. Mais à un moment donné, je prends euh, la partition que vous voyez là, je la retourne et je la prends par cœur. Je chante. Pourquoi Il faut éviter de lire trop longtemps. Lire, c'est juste au début, prendre connaissance du texte, c'est un mémo, c'est un pense-bête, c'est un bloc-notes. Je regarde, j'apprends par cœur, je retourne. C'est fini. Tout de suite la mémoire. Et je me concentre sur ce que je joue. Parce que lire, ça accapare au moins 50% de votre énergie, et donc vous ne jouez pas terrible, hein, ce qui reste. Alors, il vaut mieux lire tranquillement, et ensuite on joue. Donc, vous apprenez par bout. Donc, je suis toujours au bout de 10 minutes sur la première phrase. La, la, la suivante, j'ai de la chance, c'est le même début. Do, do, di. Alors, je vais travailler ça aussi. Alors, la, la différence, c'est ça et ça. Je repère ce que c'est, je la répète, je la répète, dun, 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 je la relis, je la chante, je la répète. Et après, eh ben, je bois un petit verre d'eau, petite pause, et maintenant, j'enchaîne les deux. Mm -hmm, deux. Alors, je mets un métronome, moi, hein, toujours, là, je ne l'ai pas. Et je l'enchaîne, c'est ça qui va compter, c'est d'enchaîner les deux, c'est encore un troisième travail. Je recommence, je la lis, enchaînée, je l'écoute, je l'imagine que je joue. Très important ce travail-là, parce qu'on mentalise, et ça va venir tout seul après. Et je dors, etc., j'accélère, et la, la dernière commence pareil, pam, pa, ding, mais là j'ai une octave. Alors ça, ça peut être un peu plus difficile, écart de la main, euh, pour un débutant, aller chercher là-haut, on est euh, déjà dans quelque chose d'aventureux, mais enfin, c'est « Happy Birthday ». Donc, on l'entend, on connaît le morceau. Mm -hmm. Alors là, je vais peut-être travailler juste ce geste. « Tam, pa, di, respirer, le voir, le solfier, le chanter, pa, da, da. » Même à la voix, c'est difficile. Je le refais, pa, pa, di, et je le regarde, là, je, je l'imagine, je le refais. Vous voyez, ça, c'est... moi je, quand, Là, c'est facile pour moi. Pour vous, pour un débutant, c'est pas facile. Mais quand je suis dans Rachmaninoff, hein, voilà, c'est des quinzaines de fois hein, que je refais le, une demi-mesure comme ça. Une fois que je pense avoir à peu près ça, j'enchaîne. Et là, il y a un passage de pouce, de pouce vers deux, et pouce. Et ben, je vais travailler juste ça. Mais je vais pas y passer une séance hein, de 15 minutes si je débute. C'est normal. Alors, le lendemain... Et puis je finis, bon, j'ai terminé, je reviens le lendemain, ah ben, je repars à zéro. Parce que ce n'est pas encore complètement gravé au début. Je vous l'ai dit, les connexions se font doucement. Donc je recommence. Alors je vais d'abord l'imaginer, le jouer. Je m'arrête, je recommence, je l'imagine, je le joue. Vous avez compris Et ensuite la deuxième phrase, la troisième phrase et la dernière. Comme ça, plusieurs jours. La nuit, quand je dors, mon cerveau classe. 
enregistre et un jour, il a compris. C'est bon, je passe à la gauche. Oh, J'ai passé au moins une semaine ou deux. Hein. Alors là, c'est sur un texte simple pour les débutants. Mais si c'est moi, c'est la même chose, mais avec ces noirs de notes. Alors, c'est exactement le même principe de travail quand on travaille sur, euh, sur ce genre d'enfer. De, de, hein. Vous voyez, c'est assez rigolo. Euh, moi, je, je trouve ça... Euh... <rire> Il y a des, des c'est tout noir. Alors c'est la même chose, hein, moi, sur euh, sur ce petit bout là, là ici. J'ai passé un temps incroyable parce que je veux que ça soit su bien, sans stresser, sans m'énerver. Voilà comment je fonctionne. Pas question de se faire du mal en jouant du piano. Sinon, euh, quand vous allez euh, terminer la session, si vous n'êtes con, pas content, frustré, que ça n'a pas marché, ou énervé, comment vous allez avoir envie d'y retourner le lendemain C'est ça le problème. Mettez-vous dans un bon état pour avoir envie de rejouer le lendemain. Donc faites ça par petits bouts, tranquillement. J'ai répondu longuement à nouveau à cette question de jouer par petits bouts et pas le morceau en entier, ça ne sert à rien. Alors nous, euh, quand on est euh, professionnel, on, on joue en concert. Chez nous, on ne joue pas, on travaille, on fait des petits bouts, on améliore des petits bouts. On va jouer en concert. Ce n'est pas la même chose, travailler et jouer, interpréter. Quoi d'autre Quelques exercices vous conseillez à un niveau zéro. Alors, le, le gars qui a un niveau zéro, bah, il, il doit prendre conscience du numéro de ses doigts. 1, 2, 3, 4, 5 et en droite, c'est l'inverse. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, les deux mains sont bien inversées. Donc, il doit prendre conscience du doigt qui joue et de la note qu'il doit jouer avec. Donc, un 2 sur le dos, c'est marqué 2 C, parce qu'on utilise la notation américaine pour le jazz. 2 do, ça fait ça. 2 do dièse, ça fait ça. Donc déjà, on va commencer tranquillement par prendre conscience de toutes ces choses-là. Et vous allez travailler, comme je viens de dire, par boucle de deux mesures. Cette euh, culture de l'exercice euh, est un peu étrange. Il faut arrêter avec ça. On n'est pas dans un truc pour se mortifier, se faire du mal, euh, se punir parce qu'on n'y arrive pas. Non, 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 non. Attends, attends, on, on enlève tout ça de notre culture parce que ça, c'est complètement parasitaire. On est là pour se faire plaisir et on joue de la musique tout de suite. Par contre son temps comme je vous l'ai expliqué euh, attention avec les exercices hein. euh, après euh, si c'est musical d'accord moi je vous ai concocté 50 exercices sur le blues les débutants peuvent les faire que la main droite par exemple ça ça va voilà ça ça c'est un exercice mais c'est du jazz parce que le playback va vous jouer ça Ou funk. Ouais, il y a plusieurs rythmiques. Mais quand vous ne bougez pas votre main, quand vous êtes débutant, euh, on évite de se déplacer trop vite. Euh, contrairement à plus on monte de niveau, plus on va se déplacer vite. Mais en débutant, on se met sur quatre notes, par exemple, avec 4, 3, 2, pouce, pouce, 2, 3, 4, fa, la bémol, si bémol, et puis ça s'appelle do bémol, désolé, bon, c'est pour pouvoir dire fa, la, si, do. C'est la blues note. Ok, ça, pour un débutant, ouais. Hein. Très lentement, comme ça. Vous pouvez travailler ces exercices. Et ça, ça va vous donner des clés pour improviser après, parce que ce sont des briques que vous allez réutiliser dans la construction d'une maison qui est une improvisation. Alors là, vous pouvez bosser main séparée, puis au niveau débutant 2, vous pouvez bosser les deux mains en à l'unition à l'octave. Le même là, le même là, et on y va. Ça, vous pouvez. Voilà un exercice. Pourquoi Parce que c'est musical. Ma main gauche ici, c'est la séquence, pas les débutants. Les débutants, ils font la droite. Avec un accent. Là, d'accord, là, vous bossez la musique. Un débutant peut faire ça. Qu'est-ce qu'on a comme autre 
euh, question. Alors, oui, euh, Louis Jomo dit très justement, toujours des conseils intéressants, ce sont les mêmes conseils pour euh, des gens plus avancés. Exactement. Voilà, tu as tout compris. Euh, en fait, euh, je m'attache à donner des directives qui concernent tout le monde, qui puissent s'adapter à n'importe quel niveau. Et je vous l'ai expliqué, dans des parties sont super compliquées, je fais pareil. Je euh, isole mes mains, je travaille des tout petits bouts, je, je, je check sans arrêt la déconstruction maximale. Je répète, je pense avant de jouer, je joue, je pense, je joue, je pense, je, enfin, je mentalise. C'est pareil. Y a pas, on a le même cerveau, hein, on a tous le même cerveau, il euh, réagit de la même manière, avec des, des, des connexions qui ne sont pas les mêmes. Il y en a qui sont meilleurs en rythme, il y en a qui sont meilleurs en lecture, moi je suis meilleur en impro, il y en a qui sont meilleurs en ceci, en cela. C'est comme au poker, vous avez, euh, on n'a pas tous un carré d'as, ça n'existe pas. Il y a des gens qui gagnent avec un, une paire de deux. Hein, j'ai regardé un jour hein, une partie de poker, moi j'y joue pas, hein, mais j'ai regardé un jour à la télé des gens jouer au poker, c'est impressionnant, il y en avait un, il avait une paire de deux, il a gagné parce que hein, voilà, il sait se servir de ses talents, de, son, de ses atouts. C'est ça, là, ça c'est la classe. Donc non, on n'a pas tout, on n'a pas, pas tous les talents. Euh, les gens pas du tout doués, j'en ai dans ma vie, j'en ai vu très très peu, mais j'en ai vu quelques-uns qui, à force de bosser, ont fini par brûler toutes les étapes. Hein. J'ai vu des gens pas doués arriver à quelque chose de très puissant. Alors, comment savoir si le morceau est trop dur pour son niveau Quels sont les signes Eh bien, alors, euh, j'ai depuis un an ou deux maintenant pris l'habitude de mettre euh, des pastilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 1, c'est vraiment le débutant qui a un an de piano ou deux et qui commence. C'est super simple. 2, okay. c'est le débutant plus. Euh, en anglais, c'est « early beginner » et deux, c'est « late beginner ». Il a trois ans, trois, trois, quatre ans de piano, il commence un petit peu à, à jouer. Donc ça, c'est indiqué, je fais attention, hein, j'essaye d'évaluer le mieux possible pour ne pas vous perdre. Euh, le niveau 3, c'est « early intermediate », donc « intermédiaire » chez moi. Et « intermédiaire plus », en anglais, c'est « late intermediate » qui correspond déjà à... Waouh Là, c'est plus costaud. Late Intermediate, c'est 6-7 ans de piano. On commence alors, ensuite Advanced, avancé, et Late Advanced. Alors, Early Advanced en anglais, moi je dis juste avancé, et Late Advanced, c'est euh, avancé plus. Là, c'est vraiment costaud. Hein. Avancé plus, ça commence à être pro. Euh, dans mon site, quand vous arrivez sur le site, vous allez sur euh, l'onglet cours, il euh, y a juste au-dessus un petit onglet où pour choisir débutant, intermédiaire, avancé, bah vous faites débutant, il y a tous les cours débutants, ça fiche. Voilà, c'est des modules de recherche, tout va bien. Vous pouvez aussi, un petit peu plus haut, là où il y a la loupe, chercher un morceau particulier, vous mettez la javanaise, le truc s'affiche. C'est enfin un truc bien avec l'informatique. <rire> c'est un truc qui fonctionne. Comment choisir euh, son niveau pour ne pas aller sur une partition trop dure vous avez un prof, vous avez un coach, il y a quelqu'un qui vous indique, vous pouvez vous faire aider aussi. Sur mon site, c'est les petites pastilles. Bon, en conclusion, moi je peux vous dire que si euh, vous vous mettez au piano, là je parle aux débutants, euh, vous avez de la chance. C'est une chance parce que vous allez développer énormément de choses, euh, de connexions, d'habileté, la confiance, le courage, la persévérance, la précision... Euh, je ne sais pas moi, euh, la conscience du corps, la coordination, le... c'est un feu d'artifice dans le cerveau. Regardez, amusez-vous à regarder dans, sur un, un, un tuto de, ou un blog de, de neurosciences, euh, mettez euh, neurosciences, jouer du piano, et regardez comment le cerveau bosse quand on joue du piano, c'est juste extraordinaire. Il y a tout qui s'allume, c'est un feu d'artifice à l'IRM. Alors euh, amusez-vous à regarder ça et vous allez voir ce que les bienfaits qu'apporte le piano sur... Euh, la concentration, la résistance, la gestion de l'énergie, la culture, le fait de partager ça avec les autres, le fait de pouvoir faire plaisir à d'autres gens, même si vous jouez trois notes, ça fait plaisir aux gens de vous voir jouer trois notes et ça leur donne envie, ah moi aussi j'ai envie de m'amuser à jouer trois notes au piano. Donc euh, n'ayez aucun complexe, euh, débutez, c'est magnifique, c'est génial, ça veut dire qu'on entreprend quelque chose, on avance, on se fait du bien. Moi je pense qu'on euh, on se fout complètement de savoir où on en est, 
de quel, à quel niveau on est. La seule chose que je dirais en conclusion, respectez-vous, respectez votre rythme, respectez votre cerveau, ne lui demandez pas l'impossible, soyez modeste, ne vous infligez pas des exercices et des gammes niettes, faites-vous plaisir et tranquillement, comme je vous l'ai Indiquez-la, normalement, si ça ne va pas, la semaine prochaine, vous me faites un mail d'insultes et vous me dites « ça ne marche pas, je n'arrive pas, je ne sais, bah, sais pas quoi », et on discutera. Probablement, vous n'aurez pas passé assez de temps où il y a une consigne qui aura sauté, j'en sais rien, moi. Mais un peu tous les jours. Il y a un proverbe oriental qui dit « les grands voyages commencent tous par le premier pas ». Et voilà, et je vous souhaite euh, avoir une très très bonne semaine. Je vais euh, vous conseiller d'ailleurs, si vous aimez le jazz swing, le, euh, le All of Me, parce que là, j'ai été particulièrement... Euh, j'ai beaucoup bossé celui-là, où je vous fais apprendre euh, All of Me, les paroles. Why not take all of me Can't you see I'm not good without you. Et ça, c'est sympa, c'est euh, euh, d'apprendre un standard, d'apprendre les paroles du standard. C'est bah, tous les professionnels le font. Keith Jarrett se repère avec les paroles quand il improvise. Il l'a en prompteur, en tâche de fond. Et puis, je vous donne au début juste les notes importantes. La basse, parce que la basse, c'est la grille d'accord qui va venir plus tard. Les notes importantes du thème. All of me, why not take all of me Vous voyez, la basse toujours est la note importante du thème. Euh, ensuite, can't you see, I'm not good without you. Et, je chante comme une gamelle, mais vous, vous pouvez chanter sans problème, même si vous ne savez pas chanter, entre guillemets. Et là, dans All of Me, les premiers cours donnent les notes importantes, la grille, les paroles. Et là, il n'y a pas besoin d'avoir un gros niveau. Être débutant, ça convient parfaitement. Après, il se passe plein de choses. Je vous donne euh, au niveau débutant plus de la basse en, en, en blanche, donc half time bass, et le thème. J'aime bien penser que ma basse, c'est une basse avant. Je peux même la mettre une octave en bas. Reprise. C'est simple, ça marche, ça swing, il n'y a pas besoin d'être euh, super fort. Et puis ça monte comme ça en niveau. Et je vous fais travailler un petit peu la main gauche. Elle fait, elle parle aussi. J'aime bien faire parler la main gauche parce qu'on ne travaille pas assez les mains gauches. Voilà, donc ça c'est... Il y a le, le blues du contribuable qui est très très bien pour apprendre le blues en complément avec les... Avec les, les exercices justement euh, de euh, swing sur la blues note. Alors le contribuable, ça va faire un. Alors là, avec ça, vous n'avez pas beaucoup de notes, mais il faut les bosser quand on est débutant. Mais vous êtes en train d'apprendre la grille du blues et mine de rien, les basses, ce sont les notes que je vais utiliser en harmonie, en les harmonisant plus tard, en faisant des accords de substitution pour enrichir les grilles. Donc vous les avez appris dès le début. Je vous conseille de commencer mes cours par les niveaux 1, 2, quel que soit votre niveau, parce qu'ils contiennent les ferments des grilles, des thèmes et de ce qui va arriver plus tard. On a aussi une musique de film qui est super, voilà, on a déjà un accord complet. Il n'y a que le pouce qui monte à main gauche, plus le thème là-haut. Donc là, on est déjà début, débutant 2. Alors ça, ça permet, quand vous ne faites tourner que les deux premières mesures, la domi, vous tenez les autres sans appuyer, en lâchant la main, et vous bougez que le doigt ici en tenant les notes, et vous pouvez improviser. Vous improvisez. 
Par exemple, sur la si, do, ré, mi, un débutant peut tout à fait improviser sur un, un, un groove comme ça, enfin une, une séquence comme ça. Ça, j'explique ça dans mon cours. Il y a ça aussi, la, le bon, la brute et le truand. Pour les amateurs de musique de film, c'est génial ça. Et New Morricone, et, évidemment. C'est pas trop dur, mais quand même, faut bosser. Vous voyez Mi. Sympa à jouer, pas trop difficile, débutant 2. Et puis, je suis en train de finaliser le prélude de Chopin en samba, enfin, pardon, en bossa. Mais la basse, c'est presque de la samba. Et il y a une rythmique vachement bien. Niveau débutant 2. Vous voyez, peu de notes, mais des accords quand même à trois sons. Alors on est dans le jazz tout de suite là. Hein. Il n'y a pas des tonnes de notes, mais ça sonne et c'est progressif. C'est ça qui est intéressant. Vous commencez niveau 1 et vous montez petit à petit parce que le niveau 1, il, il sert même à la fin quand vous êtes un super jazzman confirmé. Le niveau 1 vous a appris la grille, la basse déjà. Il faut retenir par cœur la mélodie et la basse. Des grands musiciens comme Chick Corea, avant de faire un album sur Thelonious Monk, répétez toute la journée, des thèmes de Monk. Uniquement le thème. Toute la journée, que le thème. Chick Corea ne faisait pas des gammes. Il faisait le thème. Le thème, c'est ça qui compte. C'est le prompteur, c'est... Ça travaille en tâche de fond après quand vous improvisez. J'ai improvisé et je vous ai chanté ce que j'entends derrière à ce que je l'ai répété. Ça s'inscrit dans le cerveau. C'est génial, c'est un karaoké intérieur et c'est ça notre horloge interne. C'est ça, clic, clac, clac, qui nous donne le time et dessus. Là, je ne parle plus aux débutants, ça commence à être du au vol. Je vous conseille donc euh, de commencer par le commencement tranquillement et je vous dis à samedi prochain. Restez vigilants, il bah, faut, faut, faut activer la petite cloche et également de temps à autre je balance un email, alors allez sur mon site et vous inscrivez à la newsletter, tous les liens sont en bas. Euh, je vous dis, un, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde